Okay. Jenseits von Hayek und Keynes, um was geht es in diesem Workshop? Es geht um die Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, es geht um, um die Krisentheorie und wie sich eigentlich auch die Realität, wie sich das Ganze in der Realität wirklich abgespielt hat mit Neoliberalismus und Keynesianismus. Und wie sich das, wie sich mit dem eigentlich auch die marxistische Wirtschaftstheorie beschäftigt hat. Und da macht der Flo wird da jetzt gerade sehr viel mehr darüber sagen und der Magnus macht die Glockenübersetzung. Mhm. Hallo, bienvenue chez äh, la séance au-delà de Hayek et Keynes. Deux petites informations, d'abord des informations techniques. Alors on ne devrait pas utiliser les objets ici, genre la machine à café, etc. Euh, oh, alors, il ne pas, pas pour les toucher. Les chambres à coucher après, ils sont en bas. Derrière là, vous pouvez sortir ou par là, passer par là. Et les chambres sont là-bas. Alors si vous voulez, après l'atelier, la, la, passer là-bas. Et euh, voilà, Florian, il va parler de l'histoire économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, de la théorie de crise, comment le, néo, le keynesianisme et le néolibéralisme se sont manifestés réellement dans ces événements et comment, au final, euh, la théorie économique marxiste s'est quand même confirmée. Et voilà, c'est Flo qui parle. Ich muss nicht mehr auf Hochdeutsch schauen. Ich muss nicht mehr auf Hochdeutsch schauen. Ja, okay. Ich werde auf Französisch schon übersetzt. Ich bin für Schweizer. Oh. Schweizer. Also gut. Hochdeutsch. 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 Ah, du hörst auf Deutsch mit? Nein. Okay. Um, also, in der Vergangenheit haben wir wiederholt Workshops gemacht, zur äh, marxistischen Krisentheorie an den verschiedenen Herbstschulen, die wir ähm, abgehalten haben, in denen wir die theoretischen Grundlagen <lacht> erarbeitet haben. Also dans les écoles de temps passé, nous avons fait plus des ateliers sur la théorie de crise marxiste, on a fait un peu les bases justement, euh, on a montré les bases théoriques. Mm -hmm. Da ging es um die, um die Krisentendenzen des Kapitalismus, um die zu verstehen. Il s'agissait de comprendre les tendances de crise euh, du capitalisme. Und ähm, in diesem Referat versuche ich ein bisschen darauf äh, aufzubauen und ähm, die marxistische Krisentheorie etwas praktisch ähm, auf die Geschichte anzuwenden, um äh, die konkreten Auswirkungen dieser, dieser ähm, Tendenzen auf ähm, die Wirtschaftsgeschichte anzuschauen. Voilà, et euh, lui dans sa présentation, il va il veut il, il se base un peu sur voilà sur sur ses exposés la, la théorie de la crise marxiste, mais il veut l'appliquer d'une manière pratique et regarder comment justement dans cette histoire économique après la deuxième guerre mondiale, ça c'est ça c'est manifesté. Und der Hauptfokus äh, liegt auf der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, für die Zeit, ja. Ich verstehe es eben nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, das war eine Epoche. Ähm, welche einerseits immer als, als das goldene Zeitalter, also vor allem in den 50er, 60er Jahren, äh, angeschaut wird. Voilà, c'était l'époque considérée comme les 30 glorieuses, non? Une époque dorée. Und andererseits als Zeit äh, von, von Krisen und der äh, neoliberalen Wende ab den 70er Jahren bis äh, heute. Et à partir des années 70, qui était plutôt caractérisé par des crises et voilà, et les, le changement vers le néo néoliberalisme. Und letztendlich in, in der großen kapitalistischen Krise endete, ähm, die wir jetzt ähm, sehen auf der Welt. Et qui a débouché finalement dans la grande crise du capitalisme que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ich möchte in diesem Referat auch ähm, etwas aufräumen mit den verschiedenen ähm, Vorurteilen oder, oder ähm, Mythen, die sich um, um, um die Begriffe Keynesianismus und Neoliberalismus äh, ranken. Ich will auch ein bisschen den Ménage in all die Mythen, die sich um diese zwei Konzepte des Keynesianismus und des Neoliberalismus ranken. Und auch zeigen, dass eigentlich beides nur Seiten derselben Medaille sind, nämlich den Versuch des Kapitals zwischen Profit und Stabilität zu balancieren. Et il veut montrer comme quoi, en fait, au final, c'est deux, deux côtés de la même médaille dans la, dans la, la tentative du capitalisme, de, du capital, de balancer entre stabilité et croissance. Euh, profit, 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 bedingungen, tout ça. Da nicht alle um, an diesen Workshops zur marxistischen Krisentheorie dabei waren, die wir bis jetzt 
äh, auf uns zu gehalten haben, möchte ich eine kurze, sehr kurze Einführung und einen kurzen Überblick geben über diese Theorie. Et comme il n'y a pas tout le monde qui a pu assister aux ateliers qu'on a fait sur la théorie de Chris Marxis, il va faire une brève introduction mm -hmm. sur cette théorie. Genau. Und ähm, <lacht> da müssen wir eigentlich zwei grundsätzliche Mechanismen anschauen, die nach Marx ähm, äh, der kapitalistischen Produktion innewohnen, welche die Krisen ähm, verursachen. Et pour cela, il faut surtout regarder deux tendances. Euh Uh, qui existe au sein du, de la production capitaliste et qui, selon Marx, uh, sera, créera de la crise, c'est le responsable pour des crises. Das ist zum einen die Tendenz uh, zur Überproduktion, la tendance à la surproduction, und zum anderen der uh, tendenzielle Fall der Profitkraft. Et la chute tendancielle du taux de profit. Und um, ganz vereinfacht erklärt entsteht die Überproduktion durch die Tatsache, dass um, die Arbeiterin mit ihren Löhnen nicht um, fähig sind, die von ihnen produzierten Güter von den Kapitalisten zurückzukaufen. Et de manière résumée, ce que la, surprodu la surproduction est le résultat du fait que les, les, les travailleurs, avec les salaires qu'ils reçoivent, ne peuvent pas euh, racheter en fait les produits qu'ils produisent eux des capitalistes. Und ähm, toutes les produits qu'ils produisent. Ja, genau. Ein Produktionsprozess verschwindet, ein Teil des erarbeiteten Werts ähm, in den Taschen der Kapitalisten, der dann entweder reinvestiert wird oder ähm, als Gewinn behalten wird. Parce qu'une partie, une partie de la valeur produite disparaît soit dans la poche des gas capitalistes, soit est réinvestie euh, euh, dans la production. Und dies führt zu dieser Tendenz zur Überproduktion, eben dass die Produkte nicht zurückgekauft werden können, voilà. welche äh, nur durch die Erschließung neuer Märkte und äh, die Vernichtung von Kapital oder Gebrauchswerten irgendwie ähm, überwunden werden kann. Et c'est tendance justement que les salariés peuvent pas racheter les produits qu'ils produisent eux euh, et partiellement dépassés par l'exploitation du nouvel marché ou euh, la destruction de capital. Und ähm, die Folgen von Überproduktionskrisen äh, sind äh, demnach äh, reduzierte Produktionskapazitäten, also dass Fabriken nicht auf vollem Produktionsniveau arbeiten. Les, les conséquences d'une crise de surproduction sont que voilà que les, les, les forces productives ne sont pas utilisées pleinement. Arbeitslosigkeit und äh, niedrige Investitionen. Chômage et des investissements à un niveau bas. Ähm, die zweite Tendenz, von der ich gesprochen habe, eben der Fall der Profitrate, hängt ähm, natürlich auf eine Art eng mit der Überproduktion zusammen. Weil la deuxième, la deuxième chose dont il parlait, la chute tendancielle du taux de profit, est intimement liée à la surproduction. Die Natur des Kapitalismus zwingt den Kapitalisten dazu, ständig ähm, äh, zu investieren. La, na, par, par la Natur du Kapitalismus oblige, en fait, den Kapitalisten à continuellement investieren. Das heißt, neue Maschinen anzuschaffen etc., den Betrieb auszudehnen, neue Ländereien, Produktionsstätten zu kaufen, um konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber anderen äh, Konkurrenten. Also, acheter des neue Maschinen, äh, construire des neue Usinen, et ça tout en vue de rester compétitif face à des Konkurrenten. Ähm, und über die Zeit führt das dazu, dass weniger Arbeiter viel schneller viel mehr produzieren können. Et à travers le temps, ça, ça, ça amène à ce que beaucoup moins travailleurs Dans un même temps produire plus. Und gleichzeitig verändert sich jedoch das Verhältnis von Kapital zur Arbeit und wird immer größer. Au même temps, le rapport entre capital travail se modifie et voilà, l'apport du capital devient de plus en plus grand. Und das heißt, immer mehr Kapital in Form von Maschinen, Land und Rohstoffen sind im Betrieb gebunden, während dem relativ dazu, dass ähm, die, die Anzahl Arbeit, Arbeiter abnimmt. Ouais, ça signifie qu'il bah, qu y a de plus en plus de machines, de terre et de matières premières par rapport aux, aux, aux travailleurs. Et, bah, une augmentation tendancielle des premiers et une baisse tendancielle des deuxièmes. Genau. Des salariés. Ça c'est une autre Et euh, ja, Marx a dit un, un stage de l'organique zusammensetzung des capitals. Genau. Et Marx a appelé ça une augmentation de la composition organique du capital. Und da nach der marxistischen Theorie ähm, nur die Arbeit selbst Wert erschaffen kann. Et comme dans la théorie marxiste, c'est que le travail en lui-même qui, qui peut produire de la valeur. Und Maschinen lediglich die Produkti Produktivität der Arbeit ähm, erhöhen. Et les machines peuvent uniquement augmenter la productivité du travail. Führt diese Entwicklung zu einem Fall der Profitrate. Ça amène à une chute euh, du taux de profit. Und die Profitrate ist dabei der Prozentsatz des Gewinns am gesamten investierten Kapital. Et La, le taux de profit. Die profit, profit rate est le pourcentage de gain en gesamt investierte capital. La, le taux de profit, c'est le rapport entre le, justement le profit et l'investissement total. 
Le Capital Institute. Genau, und jetzt wie, ich, wie, wie der Name schon sagt, sind, dieses, sind diese Phänomene ähm, Tendenzen. Et comme le nom le dit déjà, ces phénomènes sont que des tendances. Das heißt, es sind nicht irgendwie mechanische Prozesse, die automatisch vonstatten gehen, sondern es gibt Mechanismen im System, die in der gesamten Entwicklung eine Tendenz äh, hervorrufen. Voilà, es gibt kein Automatismus, es gibt kein Phänomen Mechanismus. Und da gibt es natürlich auch Gegentendenzen, welche unter gewissen Bedingungen auch überwiegen können. Also das heißt, es ist nicht so, dass die, dass die Profitrate immer fällt oder es immer eine Überproduktion gibt. Und zu diesen Gegentendenzen zählen zum Beispiel ähm, Angriffe auf die Arbeitsbedingungen, was Marx äh, die Intensivierung der äh, Arbeit nannte. Et parmi ces voilà ces conditions, il y a par exemple l'augmentation de l'exploitation des travailleurs, alors le, le, le rendre le travail plus intensif, comment ça s'appelle ça? Oder Abschreibung von Kapital, das heißt alte Maschinen raus, neue rein, oder Bankrott von ineffizienten Betrieben. Ouais. Ou euh, Abschrieb des Kraftwerke. Ah ok, une Abschrieb. Des Prozesse. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, déprécia... Soit la dépréciation, soit la fermeture d'usines, euh, ou la banque aussi, le banque de certaines entreprises par rapport à d'autres, etc. Qui sont des comptes en bourse. Et après la production, euh, il y a des gegentendenzen, comme par exemple euh, euh, la ausstellung des crédits. Et dans la surproduction, il y a aussi des comptes comme l'expansion du crédit. Pour le marché, il y a des natürlichen grenzen à Mettant le marché à traverser les frontières naturelles. Oder die Vernichtung von Kapital durch Krieg, Katastrophen oder auch die absichtliche Zerstörung von Gebrauchswerten. Ou voilà, la destruction de, de capitaux, comme à travers des guerres, des catastrophes naturelles, mais aussi genre, comme consciemment détruit des, des valeurs. Das heißt zum Beispiel diese Abfragprämien, die wir in der Krise gesehen haben, wo der Staat Geld dafür zahlt, dass du dein Auto kaputt machst, damit du ein neues kaufst. Comme ces trucs où genre l'État il te file de l'argent si tu allais lui donner ta voiture pour détruire et en France parti acheter une nouvelle, par exemple. Genau. Und äh, eben genau weil diese Tendenzen nicht einfach mechanisch und gradlinig in der Geschichte ablaufen, ist es interessant, äh, diese Me Mechanismen auch wirklich ausfindig zu machen in der Geschichte und äh, so Erklärungen für die wirtschaftlichen Turbulenzen und Krisen zu finden. Et comme justement, c'est uniquement des tendances, ils arrivent et ils peuvent aller dans, dans un sens ou un autre. C'est particulièrement intéressant d'essayer de, locali de localiser des changements de tendance ou quand ces tendances ont pris lieu dans l'histoire. Und wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung anschauen in der Nachkriegszeit, ist es oft so, dass vor allem in der linken globalisierungskritischen Bewegung ähm, oft so der Gedanke da ist, dass ähm, die die wirtschaftlichen ähm, Ideen eigentlich das, das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Entwicklung äh, prägen. Et si on regarde le développement économique dans l'après-guerre et surtout les idées développées notamment par les milieux un peu altermondialistes, c'est il euh, y a, a l'idée que ça soit les idées économiques qui déterminent plutôt le, la conjoncture, l'évolution conjoncturelle. Et là, ça veut dire que c'est pour la stabilité des 50 et 60 ans, c'est le keynesianisme spirituel. Alors on dit du coup, la conséquence qu'on tire, c'est que pour la stabilité économique des années 50 et 60, bah, que celle-ci provient du, du keynesianisme. Et pour la crise des 70 et 80 ans, c'est euh, zum einen verlassen der Politik der fixen Wechselkurse. Et que pour du coup, les crises des années 70 et 80, euh, Responsable, le responsable sera le, euh, la fin des taux de change fixe. Et le néolibéralisme en soi. Et le néolibéralisme en soi. Et même ähm, cette behauptung, möchte ich euh, in diesem Referat un bisschen auf den Grund gehen und widerlegen. Voilà, et lui, il veut démontrer ses propos. Weil letztendlich hat das auch ziemlich reale Auswirkungen auf die äh, Analysen und Perspektiven, die wir in, der, in unserer politischen Arbeit äh, entwickeln. Parce qu'au final, ça, ça, porte et ça a des conséquences importantes sur notre, notre analyse politique et la pratique politique qu'on y développe en, en conséquence. Ja, wir stimmen für die uh, Entwicklung der Weltwirtschaft in der, in, in, auch der Wirtschaftspolitik der kapitalistischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist zum einen mal sehr eine, eine politische Frage. Und der Politik. Ja. Ja. Alors, ce qui était déterminant dans le développement de la, de, économique de l'après-guerre, c'était des questions politiques. Wir haben zum einen die Sowjetunion, die sehr gestärkt aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging. Dann haben wir die Union Sowjetik, die sehr renforcée durch die Zweite Guerre Mondiale. 
dann äh, 1949 die chinesische Revolution, 1949 la Revolution chinoise, womit auf einem Drittel der Erde der Kapitalismus beseitigt war. Suite à laquelle, sur un tiers de la surface de la terre, le capitalisme était euh, aboli. Und diese Existenz eines äh, nicht kapitalistischen Blocks, der sich in, in, in der Ausdehnung befindet, hat der riesigen Einfluss auf die Politik der äh, kapitalistischen Länder. Et la politique des pays capitalistes était fortement euh, influencée par un communisme fort et qui se répand en plus. Und gleichzeitig ähm, waren nach dem Krieg die äh, traditionellen großen kapitalistischen Mächte in Europa, äh, wie äh, Deutschland, England, Frankreich und so weiter, ähm, wirtschaftlich zerstört. Et au même temps, les anciennes grandes puissances capitalistes du continent européen, non, la Grande-Bretagne, mais surtout aussi la France et l'Allemagne, et l'Allemagne était, 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 était largement détruite. Mm, Japan auch. Et le Japon aussi. Mm. Und, ähm, ja, der über, über größte Teil des äh, kapitalistischen Reichtums ähm, war in de, unter Kontrolle der USA. Et la plus grande partie de la richesse capitaliste était sous contrôle des États-Unis welche auf den größten Goldreserven der Welt sitzte und einen völlig intakten Produktionsapparat hat. Qui avait d'un côté voilà le plus plus grande réserve d'or non du monde et ils avaient aussi l'appareil de production qui était encore intact. Im Kleinen ist es ähnlich wie in der Schweiz, wo wir auch keine Bomben sind groß. Also die Schweiz ist das kleine Beispiel dafür, genau. Auch viel Gold und auch intakte Maschinen. Ce qui était assez similaire en Suisse, non? Aussi beaucoup d'argent et des non, pas des produits intacts. Eben da, da äh, war eine Situation, in der sich eigentlich die Perspektive der revolutionären Marxisten vor dem Zweiten Weltkrieg schien sich nicht bewahrheitet zu haben. Et dans cette situation, alors, les perspectives développées par les Marxistes révolutionnaires avant la Deuxième Guerre mondiale ne, ne semblaient pas se, se réaliser. Aus der Todeskrise des Kapitalismus, dem Zweiten Weltkrieg, ähm, entpuppte sich eine kapitalistische Supermacht. De cette, cette euh, crise du système capitaliste profond qui représentait la Deuxième Guerre mondiale, en fait, se développait une expansion capitaliste inédite. On est schien so als, als, ähm, als ähm, käme es zur Existenz des Systems, äh, dass äh, Lenin und Trotsky immer verneint haben, dass es existieren könnte. Et il paraissait à ce que se développe un système duquel euh, Lenin et Trotsky croyaient jamais qu'il pouvait exister, qu'il qu allait exister. Nämlich der Ultraimperialismus, ähm, Ein Weltkapitalismus mit einer beherrschenden Macht. Ouais, c'est-à-dire un ultra-imperialisme, un capitalisme mondial avec une puissance euh, dominante. Ähm, gleichzeitig aber, jetzt mal abgesehen von der guten Situation, in der die USA drin war, waren sie natürlich auch in einer sehr schwierigen Situation. Mais mis à part, disons, la bonne situation dans laquelle les États-Unis se trouvaient, elle était aussi dans une situation fort difficile. Pour eux, trugen eigentlich die, ganzen, die ganze Keime der späteren Krisen schon in sich. Ouais, tu portais déjà en soi toutes les, toutes les noyaux des crises futures et des germes. Das eigentliche Problem war, dass die USA als diese äh, starke kapitalistische Kraft eigentlich die Hauptverantwortung ähm, zu tragen begann ähm, im Kampf gegen den äh, Kommunismus. Et, euh, un de ces problèmes était notamment que les États-Unis, en tant que puissance capitaliste principale, euh, étaient obligés de porter le fardeau. Uh, la, la plus grande responsabilité dans la lutte contre le communisme. Das heißt, sie konnten nicht einfach uh, ihre eigenen egoistischen nationalen Interessen vertreten. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas juste uh, représenter leurs propres intérêts nationaux égoïstes. Mm. Und so konnten sie auch nicht um, den Plan, den sogenannten Morgenthau-Plan umsetzen, das heißt, dass man Deutschland, Japan und so, und, um, und so weiter uh, deindustrialisiert und Frankreich, England zu Satellitenstaaten macht. Et, uh, Ils ne pouvaient pas, pour des raisons politiques, justement, réaliser le dit plan Morgenthau qui aurait prévu de, rendre le, de désindustrialiser complètement le, ou de garder désindustrialiser l'Allemagne et le Japon et de transformer la France et la Grande-Bretagne en état sacré. Oui, c'est vrai que c'est une bonne tradition, comme par exemple en England en 19 e Comme c'était un peu la tradition, disons, la bonne tradition capitaliste des Anglais dans le 19 e siècle. Sondern die zentrale Achse der Politik der USA wurde das sogenannte Containment, also die Eindämmung äh, der kommunistischen Aus, also Ausbreitung. L'axe principal de la politique américaine devenait le dit containment, non l'endigment du communisme. 
Und diese Politik äh, zwang die USA dazu, die Wiedereinrichtung eines deutschen, britischen, französischen, japanischen Kapitalismus nicht nur ähm, zu tolerieren, sogar, sondern sogar aktiv äh, zu fördern. Und diese Politik les obligeait à pas seulement tolérer un redéveloppement de, de capitalisme national en, en Allemagne, au Japon et en France, en Grande-Bretagne, mais en plus de activement le soutenir. Und diese Politik war weniger ähm, gegen die militärische Bedrohung der Sowjetunion gerichtet. Et cette politique n'était moins, ne visait moins la, la, les menaces militaires de l'Union soviétique, sondern eher ähm, von der Angst geleitet, auch in das, dass die Bevölkerung der kapitalistischen Staaten wie Deutschland, England äh, und so weiter, Italien, ähm, selbst einen Systemwechsel brauchten. Mais elle était guidée plutôt par la crainte que les travailleurs et la population Uh, Allemande, Française, Italienne, uh, demanderait eux-mêmes un changement de système. In Österreich, Deutschland, Italien, Japan sind Tausende von uh, Betrieben von Belegschaften besetzt worden. En Autriche, Allemagne, la France, et le Japon, l'Italie, bah, dans plein, plein de pays, non, il y a des milliers d'usines de, de, d'ateliers qui étaient occupées. Suite à la guerre. In Großbritannien haben die Anti-Labour-Partei die Wahlen gewonnen mit einem sozialistischen Programm. Ouais, en Grande-Bretagne, le parti. Der Labour Party hat die Elektion mit einem Programm Sozialist. Aber auch in den USA selbst ähm, äh, hatten sie Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung. Aber auch sie haben keine propre Population in den USA. Ähm, die Gewerkschaftsbewegung befand sich, befand sich im äh, Aufwind. Weil ja, le Mouvement Syndical était en montée. Äh, sie setzten riesige Reallohnerhöhungen durch. Und sie haben es réaliser des, des augmentations salariales de sal des salariales dans ce énorme il est bestand die gefahr dass sie die fabrik uh, besetzungsbewegung wieder um, zum laufen bringen der 30er jahre et il y avait aussi la, les menaces que les mouvements d'occupation d'ateliers d'usines des années 30 soient reprises und uh, eben die usa konnten die kapitalistische ordnung in dieser situation nur verteidigen indem sie eigentlich entgegen der üblichen imperialistischen praxis um, aktiv andere uh, kapitalistische staaten Uh, aufzubauen begonnen. Et les États-Unis ne pouvaient. Ouais, et les États-Unis ne pouvaient défendre l'ordre capitaliste mondial uniquement en uh, soutenant la, la, la montée ou la, la remontée d'autres États capitalistes. Dieses wiederholte sich später in der Geschichte auch mehrmals. Also es, es, um, es wurden auch uh, Länder wie Südkorea und Taiwan später uh, aktiv uh, als kapitalistische Bollwerke aufgebaut. Et ce phénomène s'est reproduit d'ailleurs plus tard non, et dans d'autres zones géographiques, notamment le, la Corée du Sud et le Taïwan, qui ont été aussi euh, genre, développés comme État capitaliste par les États-Unis. Neben der rein wirtschaftlichen euh, Unterstützung oder dem wirtschaftlichen Aufbau dieser Staaten ähm, gab, es auch, ähm, war, gab es auch eine politische, soziale Seite daran. Et mis à part le côté euh, où le soutien économique apporté à ces pays, il y avait aussi des, un côté politique et social. Das heißt, die starken Arbeiterorganisationen mussten in den, in den bürgerlichen Staat irgendwie eingebunden werden. C'est-à-dire que les mouvements, les organisations ouvrières fortes euh, ont dû être intégrées euh, dans l'État bourgeois. Um dieses Ganze irgendwie zu euh, durchzuführen, waren massive Staatsinterventionen notwendig. Pour réaliser tout, ce, tout ceci, des interventions publiques massives étaient nécessaires. Und ähm, der Anteil des Staates ähm, ging in, ja, in noch, nie, noch nie vorher gesehen erhöhen. Et la part de l'État dans l'économie montait à des hauteurs inconnues. Zu Beginn in den USA, später auch in Westeuropa und Japan. Und dann auch in den USA, später auch in Japan. Und der Grund dafür Und der Grund dafür liegt, dass sie sich äh, keine keine Krise wie, wie in den 30 Jahren leisten können. La raison pour ceci était qu'il pouvait pas se permettre de 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 voir une nouvelle crise comme dans les années 30. Und das zweite war auch die militärischen Interventionen der USA, die den Staatssektor massiv aufbläten. Ouais, et la deuxième raison pour le gonflement de l'État états-unien, notamment, c'était aussi les c'était les interventions militaires. Le Corée, Vietnam, etc. Le Corée, le Corée, Vietnam, etc. Und ähm, das, ja, die zweite Folge davon war eben, dass durch die massiven Staatsinterventionen auch äh, die Bedingungen für eine Volk, erfolgreiche Einbindung der äh, Arbeiterorganisationen geschaffen wurden. Und diese Intervention massive de l'État permettait aussi, rendait possible une Integration du Mouvement Und eben der Staatsintervenismus an sich 
war nichts Neues. Cette intervention étatique n'a rien de nouveau fondamentalement. C'est eigentlich die Fortsetzung der Kriegswirtschaft in, in Friedenszeiten. Mais c'est la continuation de l'économie de guerre en temps de paix. Genau. Um, Ich glaube, was ich da von dem Besprengen habe, ich glaube, ich werde die Zeit Ja gut, eben das vierte, das vierte äh, Element der Stabilitätspolitik der USA war, waren die fixen äh, Wechselkurse. Quatrième élément de cette, stable, cette politique économique qui a bah, des États-Unis, c'était les taux de change stables. Genau, und damit, ja, fix, das ist fest. Ja. Äh, und damit, äh, ah, tschuld. Und äh, damit, ähm, damit verbunden die, die, die Idee des offenen Handels unter den kapitalistischen Staaten. Et lié à ça, l'idée du <lacht> libre commerce entre les États kapitalistes. Und ähm, da entstand dieses sogenannte Bretton Woods Abkommen. Et c'est là où naquit aussi le dit euh, accord de Bretton Woods. Das heißt, die, ähm, die Wechselkurse waren festgesetzt und man konnte nur zu diesen Wechselkursen die Währungen handeln. Ähm, und das war im, am, zu Beginn im Interesse der USA, welche ihren Dollar an die Goldreserven gebunden hatten und so äh, den, den Dollar zur, zur Weltwährung eigentlich ähm, machen konnten. Et cet accord en fixant les taux de change euh, sur le dollar, bah, au début c'était dans l'intérêt des états unis qui avaient euh, qui, dans, dans le dollar jouer les talents par rapport à l'or et ils pouvaient être, bah, faire de, du dollar la monnaie dans laquelle le commerce mondial était, se faisait. Über die Zeit aber ähm, kamen immer mehr Widersprüche auf, die eigentlich ähm, den, ähm, die, die, fixen, die fixen Wechselkurse ähm, gegen die Interessen der, der äh, USA wendeten. Mais avec le temps, il y, a de plus en plus, il y avait de plus en plus de contradictions qui, ont résulté, qui résultaient de ce taux de change fixe et qui se tournaient contre les intérêts économiques des États-Unis. Et que les USA, dans une durée de temps, ont été tenus à ce projet et ont été tenus à ce projet et ont été tenus à ce projet. Et que les États-Unis tenaient à ce taux de change fixe pendant si longtemps, même contre leurs intérêts, doit aussi être pris en compte dans le contexte justement de la politique. Et cette grande politique. politique. Diese ganze Politik ähm, war für die USA sehr teuer. C'est une politique qui était très qui coûtait très cher aux États-Unis. Und sie konnten sich das eigentlich auch nur leisten, weil sie eben so gestärkt und so reich aus dem Krieg herauskamen. Ils pouvaient que se permettre parce qu'ils sortaient si fort sous un état ou si fort dans un état si fort et si riche la deuxième guerre. Ähm, bereits Mitte der 50er Jahre machten sich die, die Folgen dieser Politik für die USA merkbar. Déjà dans les années 50, les conséquences de cette politique se montraient pour les États-Unis. Die, die USA fallen dans une période de stagnation. Avec une période de stagnation. Et même, c'est natürlich une stagnation au plus level, donc c'est pas so, que c'est une riesen euh, crise là war. Voilà, c'est une stagnation à un haut niveau, c'est, c'est pas que c'était une crise. Die USA sind immer noch der größte Gläubiger der Welt, mit über 50% der weltweiten Goldreserven in euh, Fort Knox. Ils étaient encore le plus grand créditeur du monde avec 50% des réserves d'or à Fort Knox, réserves d'or mondiale. C'est la plus grande de la beschäftigung et le Wohlstand des der Arbeiters dans les USA est à un historique haut. Il, il y avait plus ou moins le plein emploi et euh, disons la, les, les richesses, <coughs> la prospérité des travailleurs était à un, un niveau inédit. Aber es beginnen sich äh, ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuzeichnen. Mais des complications économiques sérieuses commencent à se montrer. Zum einen ist der äh, intakte Kapitalstock der USA, den sie ja äh, im Krieg nicht zerstört haben, ähm, mittlerweile veraltet. Ouais. Le sort de capital américain qui datait justement, euh, qui n'était pas détruit durant la deuxième guerre mondiale, était entre temps devenu euh, bah, oops, bah, trop vieux. Quoi. Il Au ganz im Gegenteil dazu, in Deutschland, Japan, wo das Zeug neu aufgebaut wurde, die modernsten Maschinen ähm, produzieren. Pendant combien de temps l'Allemagne et le Japon avaient les. Ou après la guerre, on reconstruisait tout l'appareil productif avec les machines, toutes les machines toutes nouvelles et beaucoup plus productives. Les lunes en Ouest, ça se nomme un peu plus bas que ceux en Ouest-Europe. En plus, les salaires étaient nettement plus élevés qu'en Europe ou au Japon. Ähm, was dazu führt, dass die USA eine äh, viel tiefere Profitrate hatte als Deutschland und Japan zum Beispiel. Ce qui faisait que le, le taux de profit aux États-Unis était beaucoup plus bas que le taux de profit en, par exemple au Japon. In der Zeit von 1950 bis 1952 fand die größte 
äh, Expansion äh, des, äh, des Staates äh, in der US-amerikanischen Geschichte statt. Entre 1950 et 1952, il y avait la plus forte, plus grande expansion de l'État dans l'histoire des États-Unis. Et les staatlichen Ausgaben stiegen von 15,9% des PIB auf 23,3% in zwei Jahren. Les dépenses publiques augmentaient dans le laps de deux ans de 15,9% à 23,3%. Ja. Und trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass die ähm, US-Wirtschaft in dieser Zeit stagnierte. Und was ist die Grundlage dieser Stagnation? Eben zum einen haben sich die USA durch die Eindämmungspolitik ähm, die mächtigen Gegner Deutschland und äh, Japan geschaffen. Voilà, c'est par la politique de containment, ils, ils avaient créé des concurrents puissants, les Allemands et les Japonais. Ja, die mit äh, billigen Exporten mehr und mehr in den amerikanischen Markt einzudringen begannen. Die commencé à pénétrer davantage avec leurs exportations bon marché, le marché américain. Und zum anderen ähm, haben die hohen Staatsausgaben zwar ähm, die, die ähm, Rüstungsausgaben haben die Nachfrage nach Rüstungsgütern und äh, so weiter äh, erhöht, aber sie haben die Profitbedingungen der Kapitalisten nicht verbessert. L'expansion au final de, des dépenses publiques, ils n'ont pas, pas changé les conditions de profit des capitalistes, ils ont juste fait pousser la demande d'équipements militaires. Und ähm, auf diese Weise liegen die Profite im Prozent des Kapitalstocks äh, 1951 bei äh, 4,2 Prozent und äh, 1958 nur noch bei 3%, das ist ähm, ein Einfall von 25 Prozent. Und ähm, eben genau wegen dieser äh, schlechten Profitsituation führten die erhöhen, erhöhten äh, Staatsausgaben nicht zur Ankurbelung von Investitionen. Es ist just nur a cause de cette chute du taux de profit que l'expansion des dépenses publiques n'amenait pas ne débouchait pas sur une augmentation des investissements. Sondern jene Länder profitieren davon, welche die besseren Profitbedingungen haben, das heißt das Kapital fließt ab. Mais c'est ce pays qui avait les meilleures conditions de profit qui bénéficiait de ces dépenses publiques, alors ça veut dire que le capital dépensé und was wir in dieser Periode, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist genau dieses Gesetz des tendenziellen Falls der Profitdruck. Und eben die massive Erhöhung der Staatsausgaben hat nicht nur die Profitsituation nicht verbessert, sie verschlechtert sie sogar. Mais au contraire que cette augmentation des dépenses publiques n'améliorait pas les conditions de profit, mais les les rendait plus. Weil die weil die Staatsausgaben mussten durch Steuern finanziert werden, was die Profitsituation weiter verschlechtert. Parce que voilà, ces ces dépenses publiques, ils étaient du financer à travers les impôts qui rendaient encore qui rendaient encore pire les conditions de profit. Wenn wir jetzt äh, mal weggehen von den USA und die, die gesamte Weltsituation anschauen, ist die Wirtschaft in den äh, 50er, 60er Jahren eigentlich in einem sehr guten Zustand. Äh, si maintenant on, on enlève un peu le focus des États-Unis et on regarde l'économie mondiale dans sa totalité, les années 50 et 60 étaient plutôt une bonne période pour le capitalisme. Und die Dynamik hat sich einfach aus den USA in die neuen kapitalistischen Mächte verschoben. Et les dynamiques c'était juste déplacer des États-Unis vers les nouvelles en primaire puissance capitalistes. Deutschland und Japan, die diese Aufholdynamik hatten. Ähm, ja. Und Japan, die hatten diese Dynamik der Rattrapage. Und dort waren die Löhne extrem niedrig. Und ähm, natürlich auch die, die ähm, Zerstörung des Kapitals, welche einen, soll man sagen, einen, einen Investitionsboom <lacht> auslösten. Und das Kapital détruit durant la deuxième guerre mondiale, weil er durch die Konstruktion a provoqué un boom d'investissement. So war es auch so, dass in den 50er Jahren Deutschland und Japan die äh, weltweit äh, größten Profit hatten. Und so eroberten diese Länder auch immer größere Teile des Weltmarktes. Und de plus en plus des marchés mondiaux. In dieser Zeit war äh, der Keynesianismus eigentlich die vorherrschende äh, Wirtschaftsdoktrin. Et la doctrine économique un peu dominante de cette période, c'était le Keynesianisme. Und eben, es ist auch klar ersichtlich, wenn man jetzt gehört hat, was alles passiert ist, 
dass äh, diese Art von Keynesianismus äh, nicht wie ähm, oft gesagt wird, irgendwie auf einer, äh, auf einer Ausdehnung des Massenkonsums äh, beruht, sondern im Gegenteil auf einer Einschränkung des Massenkonsums. Ce que souvent est dit, non, que le keynesianisme se passe sur une extension massive de la consommation, extension de la consommation de masse, que ce n'est pas le cas, mais que c'est en fait dans un, une restriction de la consommation de masse que le keynesianisme se, se base. Donc, le staatsinterventionisme était en fait stark sur l'investissement-secteur concentré. Parce que les interventions publiques. Se concentrer beaucoup plus en fait sur des secteurs d'investissement, pas de consommation. Oui, non, es wurde eigentlich bewusst über Banken und die verstaatlichen Industrieteile wurde bewusst der Exportsektor hochgezüchtet. C'est à, à travers les les entreprises, à travers les banques et les entreprises nationalisées, un, le secteur le secteur d'exploitation de l'économie était genre, renforcé. Um so die Profite vom Weltmarkt irgendwie abzuschöpfen. Vorschoppe les Profite des Marchen. Auch die Vollbeschäftigung war niemals das äh, primäre Ziel der deutschen oder japanischen ähm, Keynesianisten. Ja, voilà, pas seulement que c'est la consommation de masse qui était pas euh, visée par les Keynesianisten, mais même pas non plus le plein emploi. Anfang der 50er Jahre stieg die Arbeitslosigkeit in äh, Westdeutschland auf 4,5%. Au début des années 50. Nein, Entschuldigung, von 4,5% auf 12%. Au début des années 50. Äh, 48, de 48 à 50, le taux de chômage en Allemagne de l'Est a augmenté de 4,5 à 12%. Et um, l'idée euh, d'ailleurs était la suivante alors, on drückte les loyers, on courbait les investissements et um, euh, les profits steigent so, et on pouvait se faire des profits sur le marché. Voilà, l'idée derrière ça, c'est euh, de la pression à la baisse sur les salaires, ainsi euh, augmenter les investissements augmenter les profits et, euh, et améliorer sa position dans la compétition sur les marchés mondiaux. Et ce sollte dann später dazu benutzen, dieses Wirtschaftswachstum sollte dann dazu benutzt werden, Lohnerhöhungen und Vollbeschäftigung möglich zu machen. Et c'est que ultérieurement que cette croissance devrait être utilisée pour euh, augmenter les salaires et euh, augmenter les salaires et, et, euh, et créer le plein emploi. Und das ist eben genau umgekehrt, als es, als es heute immer gesagt wird. Es ist nicht so, dass der Keynesianismus das Geld in die Tasche der Leute steckt und Vollbeschäftigung schafft, sondern eben umgekehrt, dass er die Industrie ankurbelt mit vielleicht dem Ziel oder dem Versprechen, irgendwann dann ähm, Vollbeschäftigung zu schaffen. Voilà, alors ce qui en fait l'envers de ce qu'on dit souvent aujourd'hui, que ce n'est pas, pas le cas que le Keynesianisme met de l'argent dans la poche des travailleurs et on crée de l'emploi, mais que c'est à travers l'augmentation des investissements que après ultérieurement on pourrait augmenter les salaires et créer du plein emploi. In den 60 er Jahren können, äh, konnten die USA wieder ein bisschen Wettbewerbsfähigkeit wettmachen. Dans les années 60, après les, les États-Unis ont pu euh, rattraper un peu leurs désavantages dans la compétition. Ähm, die Rezession von 1958 in den USA erlaubt es ihnen die Reallöhne zu drücken. La récession de 58 aux États-Unis leur ont permis de baisser les salaires réels. Und ähm, gleichzeitig äh, sah man in dieser Zeit von 1958 bis 1961 eine Reihe von Streikniederlagen und äh, damit einen fundamentalen Wandel in den Kräfteverhältnissen zwischen äh, Arbeit und Kapital. Und 1958 und 1961 in die Und die Offensive der starken US-Arbeiterbewegung äh, der 1950er Jahre wurde gestoppt. Et l'offensif du mouvement ouvrier très fort, du mouvement ouvrier américain qui était très fort dans les années 50, était, euh, était stoppé. Quoi. Et gleichzeitig begann während, diesem, während dieser Zeit, also den, den, uh, in den 50er, Anfang 60er, um, bereits die deutsche Profitrate zu sinken. Et dans cette période, fin des années, fin des années 50, début des années 60, le taux de profit commençait déjà, déjà de nouveau à baisser en Allemagne. Uh, dies gerade durch die massiven Investitionen der Jahrzehnte davor. Ce qui provenait justement des investissements massifs des, des années précédentes. Und so verschlechterte sich die Effizienz, ähm, die Effizienz der Produktion. Et c'est ainsi que l'efficience de la production, l'efficacité de la production baissait. Und äh, dazu kam, dass die, die Deutschen ihre Währung aufwerten mussten. 
Et à cela s'ajoutait que les Al que l'Allemagne était obligée à réévaluer sa, sa monnaie. Das heißt, der feste Wechselkurs musste angepasst werden. Alors à, à modifier le taux de change. Dies war die USA ein äh, immer größeres Außenhandelsdefizit hatten, die so nicht mehr, also die Währung nicht mehr so halten konnten oder besser gesagt die Deutschen ihre Währung nicht mehr so tief halten konnten. Und das ist auch aus Gründen des Faktes, dass die USA hatten un déficit dans la balance commerciale de plus en plus grand et ce taux de change ne pouvait pas être maintenu avant l'Allemagne était obligée à réévaluer. Et dans ce temps, ils ont commencé à les USA à ce système de fixe de cours en frage à stellen, parce qu'ils ont été avec un stark dollar schlechter gestellt. Worden. Et aux États-Unis, on commençait à mettre en question le taux de change fixe parce qu'avec euh, un dollar fort, eux, ils, étaient, ils avaient un désavantage sur les marchés mondiaux. Et ce qui se montrait dans les États-Unis. Und eben so wie die USA sich ein bisschen verbesserten in den 60er bis 65, holte dann auch Japan und Deutschland wieder auf, also war es ein bisschen ein Rennen, oder? Et comme les États-Unis ont augmenté, ont amélioré leur position environ jusqu'en 65, bah après c'est de nouveau, ça, ça, ça se renverse de nouveau et c'est le nouveau l'Allemagne et le Japon qui, qui, qui reprennent un peu dessus. Alors c'était un peu comme une course, un peu comme ça. Et ce rennen endete dann letztendlich in einer gemeinsamen Krise. Et au final, ils se sont tous rencontrés dans une crise commune. 1974. Diese Krise, die kennt man ja als Ölkrise oder Ölschockkrise oder wie auch immer. C'est la crise que on connaît un peu sur la, la crise pétrolière. Es ist jedoch wichtig für uns zu verstehen, dass eben eine Krise nicht durch den Ölschock verursacht wurde, sondern höchstens ausgelöst. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que c'est pas ça qui, c'est pas une crise, c'est pas le pétrole qui a provoqué la crise. Um, es war sozusagen der Transmissionsriemen, der, der die, die Krise über die ganze Welt verbreitete. Mais c'est plutôt un mécanisme de transition, de transmission de la crise à l'échelle mondiale. Muss man auch verstehen, eben je größer die, die, das Kapital aufgebaut wurde, desto mehr Öl braucht man, um das ganze Zeug zu betreiben. Also das ist natürlich ein, ein Riesenproblem, wenn die Ölpreise dann so schnell ansteigen. Ja, nein, ich weiß klar, wenn si du, si du augmentes, dann fängt man... Dans l'appareil de production, tu as besoin de plus en plus de pétrole et du coup, si les prix de pétrole augmentent, ouais, ça, devient, ça devient cher. Et bien, après, ces diese, diese, diese problèmes die, die, die die Volkswirtschaften hatten, die immer hin und her geschoben wurden, die ähm, breiten sich jetzt aus und ähm, manifestieren sich in einem allgemeinen Krisenzustand. Ja. Et du coup, là, dans cette enquête, c'est tous ces, ces problèmes qui étaient un peu, euh, c'est comme une patate chaude, donc les uns, ils donnaient, ils, 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 ben, on, on se passait, ben là, Il s'exprimait communément. Et le taux de profit a chuté de manière dramatique dans tous les pays en même temps. Je vais citer un autre. 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 Je vais Ja. Also ich möchte jetzt einen Exkurs zur Währungspolitik machen. Ja, nein, eben die, die, ich habe ja vorher gesagt, eben nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die, wurden die ähm, festen Währungen eingeführt, die festen Wechselkurse. Weil ich ein paar Parenthese, eine Parenthese large, aber wie er sagte, auf die Fragen der Krise monetär, wie er sagte, nach der Zweiten Guerre Mondiale, wir introduzieren die Taux de Change fix. Und dann dieses, dieses Abkommen brachte eine gewisse Stabilität für, für äh, international handelnde Betriebe, die nicht die keine ähm, Währungsverluste in dem Sinne machen konnten. C'est d'accord, l'accord de Bretton Woods nous a donné une certaine stabilité pour les grandes entreprises euh, qui participaient au commerce mondial parce qu'il ne fallait pas avoir peur de, des pertes euh, sèches pour, en raison de, pour des pertes monétaires quoi, dans les échanges. Um, war aber eine, eine, eine immer größer werdende Belastung für die Staaten. Mais ce taux de change fixe devenait un fardeau de plus en plus grand pour les États. Allen voran. Für die USA, premier lieu pour les États-Unis, welche, ähm, ja sagen wir unter normalen Bedingungen, wenn, ähm, wenn, 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 ein, wenn das Außenhandelsdefizit steigt, zu den Konditionen normal, non, si ton, si ton Defizit äh, de Balance commerciale augmente, äh, führt das dazu, dass ähm, Kapital abfließt aus dem Land, ça fait que le capital sort de ton du pays. Ähm, 
und äh, die, die Währung abgewertet wird. Eine solche Abwertung würde dann die Wettbewerbsfähigkeit des Landes wieder steigern. Und ähm, eben die, 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 die Exporte ein wenig ausgleichen. Genau. Ähm, Eben wenn man einen fixen Wechselkurs hat, ist das nicht möglich. Und das heißt, dass die, die Notenbank der, der anderen Länder die Geldmenge erhöhen muss. Das bringt zum einen Teil Vorteile, also wenn wir jetzt Deutschland oder Japan nehmen, die Geld produzieren können, die Wechselkurse aber nicht verändern, mit diesem Geld können sie können sie investieren. Für certain pays c'est là des avantages comme notamment le Japon et l'Allemagne qui peuvent en gros juste imprimer de l'argent et cet argent peut après être utilisé pour les investissements im sur le marché américain. Und Genau, aber es gibt auch Probleme. Mais il y a aussi des problèmes. Weil, wenn man Geld druckt, gibt es Inflation. Si on imprime de l'argent, il y a de l'inflation. Und das nennt man dann eine sogenannte importierte Inflation, weil man die Geldmenge muss man erhöhen, um den Wechselkurs zu halten. Man kann aber, man kann aber ähm, im, im Land selber eben kommt es dann einfach direkt zur Inflation. Äh, on peut appeler ça, ça, ça peut déboucher dans sur une, sur une, sur une, sur une inflation importée. Mm. Okay. <lacht> und ähm, das heißt, äh, weil mehr und mehr äh, Geld fließt in die Länder, die bessere Profitbedingungen haben, also die Dollars fließen mm. nach Deutschland und Japan. Et comme äh, le capital il coule vers les endroits où il y a de, les meilleures conditions de profit, alors les Dollars ils coulent vers l'Allemagne et le Japon. Muss man entweder die Währung aufwerten, soit tu vas réévaluer ta monnaie, oder eben es kommt zur Inflation. Ou euh, tu fais face à une inflation. Und äh, Deutschland hat 1960 und 1969 aufgewertet ihre Währung gegenüber dem Dollar. Et l'Allemagne a révalué sa monnaie en 1960 et 1969 face au Dollar. Und Japan hat sich dafür entschieden, das nicht zu tun und äh, kriegt eine Et le Japon s'est décidé contre une révaluation et s'est chopé une sacrée inflation. Und ähm, die USA hat das nicht weiter gekümmert. Les États-Unis sont foutus en fait ça. Sie haben die, diese, diese Politik der exportierten Inflation zwar nicht unbedingt äh, bewusst, aber äh, sagen wir mal, ohne, ohne aktive Gegenmaßnahmen äh, weitergemacht. Ils ont, disons, ils ont pas consciemment pratiqué cette politique de d'exportation de l'inflation, mais ils, au final, ils l'ont quand même, ils l'ont inconsciemment continué. Und das führte dazu, dass eben so viel Geld gedruckt wurde, dass sich die äh, weltweite Geldmenge innerhalb von drei Jahren von 1969 bis 72 äh, verdoppelt hat. Et cette, cette impression continuelle ou cette expansion continuelle de la masse monétaire a fait tripler. Euh, Nein, verdoppelt. Doublé. Die drei Jahre von 1969. Er hat doublé die Reserven monetär in der Welt um 69 bis 70. Und ähm, man hat dann zwar nochmals eine weitere Abwertung des Dollars beschlossen. Und dann, face à cette augmentation der de, de, de Reserven monetär mondiale, die États-Unis haben nouveau décidé de dévaluer le, le Dollar. Aber das war ein letzter Versuch und nachher ist eigentlich ähm, de, de, ja, das, das, das Bretton Woods System zusammengebrochen. Et c'était mais c'était une dernière tentative et après ça le Bretton Woods est fondé. Und eben dieses Bretton Woods Abkommen, warum ich davon spreche, ist weil sich auch da in der Linken sehr viele Mythen darum ranken. Pourquoi je vous parle de cet accord de Bretton Woods Par comment c'est dans la gauche il y a beaucoup de mythes autour de cet accord. Es wird oft gesagt, dass dieses Abweichen vom fixen Wechselkursen seit der Neoliberalismus erst richtig entfesselt worden. On dit, euh, ouais, il y a l'opinion que suite à la, à la fin des taux de change fixes, c'est là que le néolibéralisme était déchaîné en haut. Et c'est là que les capitales strèmes sont entfesselés, et que les finances marques sont lancées, et que les spéculations ont été en train de se faire. Voilà, alors euh, un peu les positions des, des flux de capitaux complètement sauvages qui coulent dans, les, dans la sphère du capital financier uniquement. Et, euh, Voilà, et la spéculation financière aurait pris son début ici. 
Und diese Idee kommt vor allem davon, dass halt viele Krisen seither durch Währungskrisen ausgelöst wurden. Et cette illusion provient du fait que beaucoup de crises depuis ont été provoquées au final par des crises monétaires ou provoquées ou déclenchées par des crises monétaires. Spekulationsattacken auf bestimmte Länder und Währungen. Attacks spekulatives sur certains pays et certaines monnaies. Wie das in Mexiko oder die Asienkrise. Comme au Mexique ou dans la crise asiatique. Es ist aber interessant zu sehen, dass eigentlich dieselben Ökonomen, die diese Wechselkurse verteidigen, fixen. Ähm, und das goldene Zeitalter irgendwie beschreiben, äh, meistens auch äh, sich als äh, Keynesianisten bezeichnen. Und ja. was ich interessant zu sehen ist, dass viele dieser Ökonomisten, die den Taux de Change fix sind, sind die Nostalgie, die Fassung der Pegger und die Deklarung auch Keynesian. Und das ist sehr widersprüchlich. Das ist sehr widersprüchlich. Weil ähm, wenn, man eben, wenn man die Realität anschaut, sind die fixen Wechselkurse immer eigentlich dann bedroht gewesen. Parce qu'en réalité, si on regarde quand il y avait une menace des taux de change fixe, wenn die USA eine keynesianistische Politik verfolgt hat, c'était quand les États-Unis suivaient justement une politique. Das heißt, expansive Geld- und Fiskalpolitik. Also eine Politik fiscale et monétaire expansive. Und äh, wenn die USA den fixen Wechselkurs hätte stabilisieren wollen, <coughs> si les États-Unis auraient voulu stabiliser le taux de change, hätten sie Sparpolitik, ils auraient dû faire de l'austérité, hohe, hohe Zinsen, ou des taux d'intérêt élevés, einführen müssen. Ja. Um, und das war nach der Rezession 1970 einfach schlichtweg nicht mehr möglich. Und das System, eben das System der fixen Wechselkurs hätte sich nur retten lassen, wenn ähm, die USA diese Maßnahmen direkt eingesetzt hätten. Ja. Genau, also eben grundsätzlich ist der Kensianismus schuld, dass die fixen Wechselkurse zusammengebrochen sind. Aber für Finanz ist es auch der Keynesianismus, der auch responsable für die Fin der Todeschutzschutz. Eben, jetzt zu Beginn der 70er Jahre, diese Keynesianistische Politik hat es zwar immer wieder geschafft, die, äh, die Wirtschaft kurzfristig anzukurbeln. Et pendant, il faut aussi dire que le, le, la politique keynesienne a temporellement réussi à donner de nouvelles impulsions à l'économie capitaliste. Aber immer nur für ein, zwei Jahre und dann ist, das, äh, ist die Krise wieder gekommen und zwar umso schlimmer. Ja. Mais seulement à chaque fois, genre pour une, une année ou deux ans, et, la, et suite à ces deux ans, la, la crise elle revenait et, et encore plus fort. Et oui, comme Anfang des Referats a dit, la keynesianistische Staatsinterventionspolitik konnte die Profitrate nicht heben. Parce que, comme il disait au début de, son, de sa présentation, la politique économique keynesienne ne pouvait pas augmenter les taux, les taux de profit. Et so ist sie in, in den, uh, in den 70er Jahren, von 1970 bis. Um, 1975 von 2,9 auf 2,6 und bis 1982 auf 1,9 Prozent gesunken. Es ist sehr ainsi dass der Profit zwischen 1970 und 1975 hat sich von 2,9 auf 2,6 und von 1975 und 1982 noch auf 1,9 Prozent gesunken. Das heißt, sie ist um ein Drittel eingebrochen, während dem massiv Geld in die Wirtschaft gekommen wird. Also, sie ist in einer Situation, wo es eine Injektion massiv d'argent in die Ökonomie gibt. Und ähm, der Grund dafür ist, dass die, 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 diese lockere Geld- und Fiskalpolitik, und die Grund dafür ist, dass die Fiskalpolitik fiskal und monetär expansiv sozusagen einen wirtschaftlichen Boom simuliert hat in, während in Krisenzeiten. Ouais, à, à, en gros simuler un, un boom économique dans une période de crise. Donc, ce sont les, 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 sont les firmes pleites, et qui, euh, où, où les inefficientes sont des parties de la wirtschaft ausscheiden, ce qui normalement dans une crise passiert, nicht passiert. Im Gegenteil, die haben sich irgendwann weiter ausgeweitet. Ouais. Et euh, au lieu d'avoir en gros ce processus, non, qu'on connaît dans les crises capitalistes de, de compétition et de faillite, alors que les, les entreprises les moins productives ont fait, est en gros un rationnement un peu de l'entreprise, ça n'a pas, ça, 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 ça pas pris lieu. Et ça a été fait que ça a une très schlechte entwicklung de la productivité, ça a été fait dans cette époque. Et du coup, la productivité en conséquence s'est développée, elle n'a pas de quoi augmenter. Das heißt, wir haben in den 70er Jahren zum Teil sehr hohe Investitions- und Wachstumsraten, die jedoch sehr schnell eben mit der Versiegung zu neuen Rezessionen führen. Ce qui a précisément justement par des par des périodes dans les durant les années 70 de croissance et de de productivité plus élevée, des investissements plus élevés, mais qui sont de très courte durée et débouchent de nouveau sur des récessions. Und die, die expansive Geld- und 
Politik hat die Nachfrage grundsätzlich erhöht, aber wegen der schlechten Profitsituation sind die Investitionen immer gerade wieder eingefallen. Parce que ouais, la politique est expansive a augmenté la demande, si on veut, mais à cause des taux de profit mauvais, les investissements ils ont directement après chuté. Und das heißt, es ist zur Inflation gekommen und das kann man irgendwie so vielleicht äh, beschreiben, dass die, die Unternehmer äh, auf die steigende Nachfrage nicht mit, äh, mit Investitionen und mehr Produktion reagiert haben, sondern mit Preissteigerung. Und äh, 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 par le fait que les, les capitalistes ils n'ont pas, ils n'ont pas euh, investi davantage de capitaux mais ils ont juste augmenté les prix de leurs produits. Et le deuxième grund für die explodierende Inflation euh, war eben die Geldmengensteigerung, wie wir vorher schon angesprochen haben. Et la deuxième raison c'est de l'inflation c'était l'expansion monétaire dont on a déjà parlé. Genau. Euh, je diese Inflation, die ähm, war natürlich ein riesen äh, Problem für das Finanzkapital. Mhm. Und diese Inflation, sie war ein Problem enorm für das Kapital finanziert. Also Vermögen wird entwertet, was die äh, die Reichen sind devalu. Und zum anderen ist äh, die Gefahr bei Inflation auch immer, dass sie plötzlich explodiert. Et il y a aussi toujours le danger de, que, de, que l'inflation explose. Les firmes setzen ihre Preise im, euh, mit Inflationserwartung. Ouais, parce que les entreprises ils fixent leurs prix en calculant, euh, ouais, en, en euh, anticipant l'inflation. Et ça peut très rapidement à une spirale qui fait que les prix sont toujours plus élevés. Ce qui peut amener à une spirale, genre d'augmentation de prix, euh, l'inflation, etc. Und da sieht man irgendwie, dass die, an den Zahlen, dass äh, die Inflation, die Gefahr einer explodierenden Inflation sehr groß war. Also in den 80er bis 81 war, war die, in 80 war es schon bei 9,1 Prozent, 81 schon auf 9,4 Prozent, obwohl die Zinsen im gleichen Zeitraum von, von 8,5 auf über 12 Prozent erhoben wurden. Mhm. Et qu'il y avait des menaces réelles d'une inflation explosive se montrait que se montrait au début des années 80, quand entre 81, 80 et 81, l'inflation a augmenté de 9,1 à 9,4%, pendant qu'en même temps les taux d'intérêt nominal euh, augmentaient de 8,5 à 12,8%. Und das ist der höchste Stand in der Nach Nachkriegszeit. Man kann eigentlich daraus schließen, dass uh, ohne diese Zinserhöhungen es zur Rückprinzipation gekommen ist. Et c'est le, le taux d'intérêt le plus élevé de la période d'après-guerre et on, on peut estimer que sans cette augmentation massive du taux d'intérêt ou ce, ce, ce niveau historique, historiquement élevé du taux d'intérêt, il y aurait eu une différente inflation. Es gibt also drei Gründe, warum äh, ähm, Anfang des 80 er Jahres ähm, man sich dann vom, vom Keynesianismus abgewendet hat. Alors, il y a trois raisons principales pourquoi au début des années 80 on s'est détourné du Keynesianisme. <coughs> Zusammenfassen, das ist mal die Krise, die Krise der Profitrate, die wir gesehen haben. C'est la, la crise du taux de profit qu'on a vu. Dann äh, eben das Finanzkapital, das ähm, gegen die hohe Inflation zu äh, rebellieren begann. C'est le capital financier qui commence, commence à se rebeller contre l'inflation élevée. Und die, die allgemeine Angst äh, vor einer Hyperinflation. Okay. Und was ist das? Äh, Finanzkapital rebelliert gegen die Inflation. Et la peur, et en troisième, le, la peur d'une hyperinflation. Und so kam es dann auch zu einem äh, Wechsel der Wirtschaftspolitik Anfang der 80er Jahre. Alors, il y avait effectivement un changement dans la politique économique au début des années 80. Die, die, der Neoliberalisme Neo begann sich uh, durchzusetzen. Et c'est le néolibéralisme qui commençait à triompher. Et si on jetzt mal von, von der Ideologie absieht, qui um, nicht viel Auswirkung auf die Praxis hat, handelt sich beim Neo Neoliberalisme eigentlich vor allem um eines, um die Wiederherstellung der uh, Profitrate mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Et si on fait abstraction de l'idéologie néolibérale, si on veut qu'on soi-même ne veut rien dire sur la stratégie. 
ce que le néolibéralisme est, c'est la tentative de rétablir le taux de profit avec tous les moyens à disposition. Es gibt auch Gründe, warum die, warum die, die, diese neoliberale Offensive erst äh, Anfang der 80er Jahre wirklich äh, breit gestartet wurde. Es gibt auch die Gründe, warum diese Offensive neoliberale de grande ampleur ne s'est que, ne s'est que euh, fait au début des années 80. Weil ähm, äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als, als sich diese Krise das erste Mal wirklich stark offenbarte, ähm, ja, die Welt in, in einer revolutionären Situation war. C'est parce qu'au début, au fin des années 60 et début des années 70, quand cette crise ou cette tendance de crise s'est montrée, genre de manière globale pour la première fois, en fait, on était même temps dans une crise politique ou une situation révolutionnaire internationale. Oui, nous avons eu la révolution en France en 1968, en Italie en 1969. Les révolutions en France en 1968, en Italie en 1969. Dann in den Anfang der 70er Jahre Griechenland, Spanien, Portugal, die, 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 der Sturz der Diktaturen. Ja, und die Schütte oder der Renversement der Diktaturen in Grèce, Spanien und Portugal in den Beginn des Jahres 70. Und auch die Gewerkschaften, äh, Gewerkschaftsbewegungen in den USA und in Großbritannien verhinderten solche Massnahmen. Und auch die Movements syndicaux aux États-Unis und in Großbritannien empêchten die Produktion von solchen Mesures. Und deshalb wurde auch der keynesianistische Weg in dieser Krise eingeschlagen. Und es ist auch der Schmerz keynesianistisch. A été pris lors de cette crise. Und eigentlich erst nach massiven Niederlagen, also zum Beispiel die Niederlage der, der Bergarbeiter in Großbritannien oder der äh, Fluglotsenstreik in den USA, Fiat Arbeiter in Italien. Et ce n'est que après des défaites massives comme des, euh, des mineurs en Grande-Bretagne, des. Euh, Comment, je ne sais pas comment on dit ça en français, les mecs qui postent aux aéroports, là aux États-Unis. Oui, oui, oui. Euh, ouais. et, euh, et dans les ateliers de Fiat en Italie, c'est que après ces, ces défaites décisives, quand on pouvait commencer avec les attaques néolibérales contre la classe ouvrière. Et vraiment intensifier quand on ces attaques erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Et, euh, prend tout, et ces attaques pouvaient prendre tout son, toute leur ampleur que suite à la chute de l'Union soviétique. Et les mesures qui étaient prises sous cette notion là de néolibéralisme pour rétablir le taux de profit. Et une expansion et une intensification du travail. Also aus, höhere Ausbeutung. Augmentation du taux d'exploitation. Senkung der Löhne, Lohnnebenkosten, Sozialleistungen. Ouais, baisse, baisse les salaires, baisse les, euh, les, ouais, les, les, les prestations sociales, etc. Privatisierung von ähm, äh, nicht profitbringenden äh, Sektoren der Wirtschaft. <lacht> Pensionskassen, Versicherungen, sämtliche Staatsbetriebe, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur etc. Privatisation massive de secteurs de l'État non profitable, mais aussi genre formation en santé etc. Dans Dann ähm, wurde, wurde die Investitionsrate gesenkt zur äh, Steigerung äh, der Effizienz des Kapitalstocks. Le taux d'investissement était aussi baissé en vue d'augmenter l'efficience du stock de capital. Libéralisation des Welthandels, um billiger an Rohstoffpreise und Absatzmärkte zu kommen. Libéralisation du commerce mondial pour faciliter l'accès à, à des marchés d'exportation, mais aussi à des, des matières premières. Uh, Steuersenkungen uh, für uh, auf Profite, und, also Unternehmenssteuersenkungen. Um, Besser. Die Reduktion des Taux de l'impôt sur les entreprises. Und äh, auch ein Senken der Lohnnebenkosten. Ja. Ja. <lacht> ähm, dann ähm, das Zulassen einer, einer ähm, Mindestarbeitslosigkeit, also diese, wie sagen wir heute, natürliche Arbeitslosigkeit, Sockelarbeitslosigkeit, genau. Ja, la, vom Tolerer, ein, ein Taux de Chômage, ein Fix, quoi, ein Stop, de, wie man das in Französisch auch mit dem Ziel, die Kampfkraft der, der Arbeiterklasse zu schwächen dadurch, weil, weil Jobs brauchbar sind. Massive, massive Ausdehnung der Subventionen für äh, Firmen oder ex vor allem Exportfirmen. Extension massive des Subventions pour des pour les entreprises, surtout les entreprises d'exportation. Erhöhung der Zinsen, was äh, die Profite für das Finanzkapital ähm, 
Ouais, ça Augmentation des taux d'intérêt, ce qui augmentait aussi le profit pour les, le capital financier. Donc, grundsätzlich die Deregulierung der Finanzmärkte, um euh, euh, lucrative euh, Anlagemöglichkeiten zu bieten für das überschüssige Kapital, das nicht mehr in die Realwirtschaft investiert wurde. Une dérégulation générale du des marchés financiers pour permettre au capital financier qui ne trouvait plus de sphère d'investissement lucratif dans l'économie réelle de trouver d'autres moyens de s'employer de manière profitable. Dans le plus grand métier, il y a des bildungen et massive profit générés. Tout d'un coup, avec la, la création, la, la, quand, quand, quand on laissait des bulles énormes se développer, il y avait aussi des, des possibilités de, pré, de profit énormes pour le capital financier. Ähm, eben interessant ist, dass in dieser Zeit des Neoliberalismus eigentlich ähm, zwar immer noch äh, äh, zum Teil expansive Fiskal- und Geldpolitik betrieben wurde, aber sie nicht mehr ähm, wie vorher zu, zu, ähm, zu einer An Ankurbelung der äh, Investitionen geführt hat. Was ist interessant, ist, dass es auch noch eine Politik monetär und fiskal expansive war, aber contrairement à la Situation d'avant, diese Politik ne menait pas à une Augmentation des Investitionen. Und dies selbst, als die Profitrate wieder zu steigen begann. Und ceci même, dans des Situationen, wo der Taux de Profit recommençait à augmenter. Und äh, der Grund dafür liegt äh, im Sektor des Finanzkapitals, wo plötzlich äh, der, der massiv zu expandieren begann. Et la raison pour ceci est le secteur financier, non, que, que tout d'un coup commençait à s'élargir de manière euh, massive. Und äh, dann stand dann so ein Sog von Kapital, der eigentlich die, die Gewinne, der, 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 also die Profite äh, in, in die Sphäre der Finanzwelt lenkte, sozusagen. Et euh, là, il y a comme une sorte d'effet aspiratoire qui s'est créé, qui a commencé à canaliser les profits envers le, les sphères des marchés financiers. Eben, und, seit, und da kann man sagen, seit da führen, ähm, führen äh, tiefe Zinsen und so weiter, führen, und steigende Profite führen nicht mehr zu Investitionsbooms, sondern zu äh, verstärkten äh, Spekulationen. Es ist in fait durch diese Periode, dass der Taux d'intérêt ne n'amène plus vraiment à des, à une augmentation des investissements dans l'économie réelle, mais à une augmentation de la spekulation. Ja, eben. der Grund dafür ist, äh, ist, ist, ist äh, klar, eben, weil die, die Finanzmärkte, also die Profitsituation ist zwar wieder ein bisschen besser, ist aber immer noch schlecht. Und gleichzeitig eben, ähm, sind diese Blasen einfach enorm attraktiv. Ähm, auch wenn wir uns bewusst sein müssen, dass eben diese, diese Blasen natürlich eben nicht ewig halten. Das ist auch das Fakt, dass, malgré si die Konditionen der Profit in der Ökonomie real sind, die wir ameliorieren, La, la, la profitabilité de ces, cette sphère financière avec ces bulles est, euh, était beaucoup plus grande, même si on doit être conscient que ces bulles, ils sont pas, ils sont éphémères. Das heißt auch eben, dass die Spielräume für expansive Geld- und Fiskalpolitik auch im Neoliberalismus nicht wirklich groß sind. Ceci montre aussi que euh, les moyens euh, d'une politique fiscale et monétaire expansive ne sont aussi, ne sont aussi pas grands sur le néolibéralisme. Und ähm, ja, ein, weiteres, ein weiteres Kennzeichen des Neoliberalismus ist, dass ähm, umgekehrt als im Keynesianismus, wo während der Krisenzeiten eigentlich äh, keine Firmenpleiten, Übernahmen und so weiter stattfanden, haben, weil so viel Geld da war, ähm, im Neoliberalismus diese, diese Tendenz auch, oder besser gesagt eben die Tendenz zu, zu, zu Bankrotten, zu Übernahmen, zu feindlichen Übernahmen, zu Aufkäufen, Fusionen und so weiter, auch in Boomzeiten ähm, gang und gäbe sind. Et contrairement au keynesianisme, ou même dans une situation de crise, euh, il n'y avait pas vraiment de, voilà, de bankrupt, de faillite, de, de, etc. Euh, sous le néolibéralisme, ce n'est pas seulement sous des situations de crise, mais aussi sous des situations de boom où il y a des faillites et des reprises, entreprises par d'autres, etc. Vous avez vu les finances, mais avec les grands Arten von, 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 von Firmen euh, wie Equity Funds oder euh, Hedge Funds und so weiter, Private Equity Funds. Um, uh, entwickelt haben, avec ces, le développement de ces institutions dont je viens de parler, quoi, les fonds fond, fond d'investissement divers. Die genau eben zum Ziel haben, Firmen aufzukaufen, auseinander zu hacken, zu verkaufen und so weiter. Non, la seule raison d'exister, c'est justement de acheter des entreprises, les harceler, les vendre des parties, les recomposer, etc. En vue d'augmenter augmenter la, la profitabilité. Und eben diese Dominanz der Finanzmärkte kann sich eigentlich kein Land entziehen. 
et de cette, aucun pays ne peut se retirer de cette dominance des marchés financiers. Um, bei einem abfließenden Kapital, auch wenn es eben nur aus dieser Spekulationssphäre kommt, äh, kann, kann die produktiven Bereiche eines Landes massiv äh, beeinträchtigen. Was que s'il y a des fuites de capitaux, même si elles, elles prennent uniquement lieu dans les sphères euh, du capital financier, ils peuvent quand même avoir des conséquences néfastes sur l'économie réelle. Eben, und das Finanzkapital wirkt zwar oft irgendwie wie ein, wie, wie ein parasitaires Selbstgeschwür. Ja. Ähm, Man darf, es auch, man darf es nicht getrennt vom, äh, vom, vom industriellen Kapital sehen. Et malgré que le capital financier paraît souvent comme un, une sorte de cancer euh, ici, non, dans, le corps, euh, dans le corps capitaliste, bah, tu ne peux pas le séparer justement du corps capitaliste en matière. Das ist auch ein, äh, ähm, etwas, was man immer bei Globalisierungsgegnern oder auch Reformisten immer wieder sieht, dass sie äh, die Finanzmärkte abgekoppelt von der Sphäre der, der Produktion sehen und ähm, so irgendwie versuchen, irgendwie ähm, mit Regulierungen und Umlenkungen und so weiter irgendwie äh, die, die, die Welt zu verbessern. Das ist das, was man sieht, in fait chez, chez beaucoup d'automondialisten, aber auch chez d'autres reformisten, wenn man sieht, sie essayen justement de, de séparer le marché financier, le capital financier, l'économie réelle, et d'ainsi justifier qu'avec des, des réformes et de la régulation des marchés financiers, tu pourrais changer ou améliorer le Eben dabei verkennen sie, dass solche, solche äh, Maßnahmen massive Auswirkungen auf die produktive Wirtschaft haben. Und ähm, so, können, so kann das Abfließen von äh, Finanzkapital aus einem Land, zum Beispiel aus den USA, ähm, eine Währung zum Zusammenbruch bringen. Et au même temps, il dit non, que, que justement il y a une connexion intime entre le capital financier et la production réelle. Et c'est ainsi que euh, des fuites de capitaux peuvent euh, avoir des effets non, ou faire, faire s'effondrer des, des monnaies. Et so, dass euh, Außenhandelsdefizit euh, unfinanzierbar machen. Rendre euh, non finançable le déficit de balance commerciale. C'est une entwicklung, die man immer wieder gesehen hat. C'est des évolutions qu'on a souvent pu observer. Comme je l'ai dit, dans une. In, in Asien, Mexiko, heute auch wieder. CB, ja, von der Suche wie in Mexiko, in Asien, aber auch in Europa, in einer gewissen Weise, heute wieder. Das würde heißen, dass ein Land in so einer Situation die Zinsen massiv erhöhen müsste. Ein Land, der sich in so einer Situation befindet, wäre obligiert, zu erhöhen, den Taux d'intérêt. Und so erst recht, die ihre eigene Binnenwirtschaft zerstören würden. Und dann sie davantage zerstören ihre Ökonomie domestique. Und ich sage das nicht, um irgendwie im, 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 auf dem Pfad der Neoliberalen darüber zu jammern, dass man nichts gegen das Finanzkapital machen kann. Ja, die Neoliberalen, wo immer sagen, ja. Ja, wenn, wenn das jede Maßnahme zerstört, die gesamte Wirtschaft. Es ist irgendwie, dass wir erkennen, dass es eben... Äh, ähm, eine, 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 Re eine revolutionäre Lösung braucht jenseits von reformistischen Utopien. Aber was wir in fait il s'agit pour nous ici, c'est de, de justement de voir que pour nous les, les perspectives ou les, 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 les il faut avoir des perspectives révolutionnaires. Das heißt, wer gegen das Finanzkapital und die Folgen der, der, der Finanzspekulation zu Felde ziehen möchte, was ça veut dire que qui veut euh, euh, prendre la lutte contre le capital financier? Das heißt, also, da muss man irgendwie äh, dem Abfließen von Kapital vorbeugen und Banken und Finanzsysteme verstärken. Für das ist es, um die Kapital zu verbessern und zu expropriieren, zu nationalisieren die Banken und zu expropriieren die Detenteure des Kapitals. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine kleine kosmetische äh, Verbesserung, sondern es braucht eine wirkliche Operation. Aber es gibt auch schon ein bisschen mehr Mascara und Maquillage, aber es ist une intervention chirurgique. Voilà. Voilà. Oui, ça nous différencie de ces réformistes utopies. Ce qui nous distingue justement des utopies réformistes. Si on continue, il y a aussi le néolibéralisme qui connaît ses crises. Obwohl durch diese eben kapitalistische Offensive, die ich ja vorher beschrieben habe, die Profitrate zum Teil wiederhergestellt werden konnte. Und 
Vous êtes sur des hauts de marque, vous êtes numéro 1. Je n'ai jamais réussi à atteindre le niveau de l'après-guerre. Vous êtes encore plus tard. Vous n'êtes pas non plus plus tard. Vous avez des problèmes, des problèmes que je vous ai dit, que la marque a déjà défini. Überproduktion und der Fall der Profitrate. Et du coup, ces problèmes qu'on a définis un peu au début, non, que Marx a déjà lui écrit lui. Alors la surproduction et la tendance, non, la chute, la chute tendancielle du taux de profit. C'est une tendance qui nous permet de rester. Sont des tendances qui ont qui continuent à subsister. Und deshalb haben wir auch diese ständigen Überproduktionskrisen die ganze Zeit. Das ist das, was da regelmäßig ist. Und einer der Hauptgründe besteht ähm, grundsätzlich in der Abnahme des industriellen Sektors. Und der Grund principal ist in der Baisse der Importanz in den Westsektor industriell in den Ländern Occidental. Ähm, und einer massiven Expansion von unproduktiven Sektoren in dem Sinne. Ja, und parallel eine Expansion massive de, dans ce sens, Sektor non produktiv. Da zählen dazu Finanz, Immobilien, Versicherungen, Marketing. Finanz, Immobilien. Les assurances, le marketing, l'immobilier, etc. Da muss man eben sagen, dass diese, wie immer gesagt wird, ja, wir machen jetzt einen Schritt zur Dienstleistungsgesellschaft, weg von der primitiven Industriegesellschaft. Et si les gens qui continuent à répéter de dire, comme maintenant on fait le pas vers une société des services, une économie des services, en Sélemagne, en Côte d'Ivoire, une société industrielle, un peu barbare. C'est une absurde idée. Une idée absurde. Vor allem, wenn, wenn man die, die Ökolo Ökologisten, die Umweltschützer, <lacht> vor allem die Umwel Umweltschützer, die irgendwie ähm, das als Riesenfortschritt und die saubere westliche Welt und die üble Produktionswelt in, in anderen Ländern irgendwie anprangern. De présenter un peu notre monde comme un monde euh, tout nous propre et, 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 et au même temps le monde, la production, comme un monde euh, moche et dégueu et plein de pollution. Sie erleben nicht, dass genau eine massive Investition in die Industrie in den fortschrittlichsten Ländern nötig sind. Ich ne vois pas que c'est justement des investissements, investissements massifs dans le secteur produ productif qui sera nécessaire dans le monde développé. Um effizient und umweltfreundlich zu produzieren. Pour pouvoir produire de manière plus efficiente et plus <coughs> écologique. Genau, es braucht mehr Industrie, auf Deutsch gesagt. Und bessere Industrie, und neue Industrie. Plus, plus ist mehr Industrie. Und plus ist mehr. Plus ist mehr. Und das zweite Problem beim Rückgang der Industrie ist, dass genau dort irgendwie Produktivitätssteigerungen in dem Sinne überhaupt nicht möglich sind. Ouais, et ce qui est aussi le problème dans la baisse de l'importance du secteur industriel, c'est que c'est uniquement dans ces secteurs où les augmentations de la productivité sont possibles. Et le dienstleistungssecteur est très schwierig, ou pas du möglich, la production de production. Ce qui est très difficile dans le secteur des services. Et c'est aussi le hauptgrund dafür, dass die productivité in den, in den letzten uh, Jahren so wenig gestiegen ist in den letzten 20 Jahren. C'est aussi une des raisons, la raison principale, pourquoi la productivité a augmenté si peu lors des 20 dernières années. Genau, und jetzt haben wir uns ein bisschen so die Geschichte angeschaut von, vom Keynesianismus, Neoliberalismus, und jetzt sollten wir uns die Frage stellen, ob es wirklich sinnvoll ist, wie wir sind eine. Passt. Ähm, sollten wir uns die die Frage stellen, ob es wirklich sinnvoll ist, da so eine, eine klare Linie zu ziehen zwischen äh, Neoliberalismus und Keynesianismus. Also was sicher stimmt, ist, dass äh, in den 50er, 60er Jahren Keynes der äh, führende äh, Ökonom war. Was ist wahr, ist, dass in den 50er, 60er Jahren Keynes der Ökonomist, der Dominant war. Und nachher Leute wie Milton Friedman und Hayek diese in diese Position irgendwie abspenstig machten. Ich glaube, es sind die Leute wie Jean-Claude Friedman und Hayek, die lui haben contesté seine Position. In der in der tatsächlichen Praxis der Wirtschaftspolitik ist dieser Unterschied aber weniger klar. Mais dans la pratique réelle de la politique économique, cette distinction est moins claire. Am ersten kann man noch sagen, dass ähm, dass die 50er ähm, bis 80er eher das ähm, das Wachstum der Wirtschaft äh, und, und Stabilität im Vordergrund stand. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en les années 50, 60, c'était encore plutôt la croissance de l'économie et sa stabilité qui se trouvait au centre. Und äh, ab den 80er Jahren eher 
äh, die Angriffe auf die, auf die Arbeit wegen zur Wiederherstellung der Profitrate. Also 50 bis 80 Stabilität und 80 bis Open End, plutôt les Attacks das ist aber nicht, das hat keine ideologischen Gründe in dem Sinne. Sondern es sind die materiellen Bedingungen, die dieses, die dieses äh, hervorgebracht haben. Aber es sind die materiellen Bedingungen, die hervorgebracht haben. Genau, also eben die 1980 war die Profitrate so niedrig, dass die, äh, dass die Fortsetzung dieses Wachstumskurses nicht mehr möglich war. In den Jahren 80, der Todprofit ist so hoch, dass eine Kontinuation dieser Politik passiert ist, nicht mehr möglich war. Man musste das soziale Gleichgewicht zerstören, um das ökonomische wiederherzustellen. Es fallait détruire la balance sociale, pour rétablir la balance économique. Und äh, eben diese Krise begann nicht mit der neoliberalen Wende, sondern die neoliberale Wende war vielmehr ein Ausdruck der Krise des Kapitalismus an sich. Et ceci n'a pas commencé juste avec le ouais. Die Tendenz der Krise n'a pas commencé avec la, le, le changement néolibéral, mais le changement néolibéral était plutôt l'expression de la Krise, déjà, présente, dans, la, dans le processus de production, etc. Genau. Äh, ich möchte jetzt ähm, die Begriffe Keynesianismus und Neoliberalismus mal kurz irgendwie anschauen, wie sie heute verwendet werden, was da für Mythen darum darum entstanden sind. Und äh, ich möchte über die Utilisation dieser beiden Notionen, Keynesianismus und Neoliberalismus, in der Zukunft und die Mythen, die sich auf dem Weg Also der größte Mythos des Keynesianismus ist, äh, dass, er, dass er den Sinn hat, den, den Konsum auf die Massen zu erhöhen. Et euh, ce le, le plus grand mythe du keynesianisme, c'est que son sens sera d'augmenter la, la consommation des masses. Euh, wie ich schon gesagt habe, hat der Keynes hauptsächlich im Sinn, die Investitionen anzukurbeln, damit die Nachfrage durch Investitionen anzukurbeln und die Erhöhung der Konsumentennachfrage sei höchstens als euh, Folge davon. Comme on a déjà vu, non, Keynes, il voulait plutôt euh, euh, ouais, provoquer des investissements à travers des investissements, voilà, un monde développé, un monde plus grand, et du plus grand pour des biens d'investissement et que si jamais une consommation plus élevée des, des individus les serait plus conséquence ou des masses plus faibles. Donc Ken Selbs a toujours eu des gedanken sur comment les prix des lunes en comparaison avec les profits sont rétablis. Et Ken s'est intéressé continuellement, continuellement, continuellement comment euh, euh, maintenir les salaires bas face euh, à ces investissements. Et euh, nach ihm sollte das Hauptinstrument zur Reallohnsenkung euh, die Inflation sein. Et lui, il voulait utiliser l'inflation comme moyen principal pour baisser les salaires réels. Da muss man nicht die Löhne irgendwie direkt senken, sondern man kann einfach warten, bis sie weniger wert sind. Du coup, il ne faut pas vraiment s'attaquer aux salaires et les, et les baisser, euh, mais il faut juste apprendre et euh, les rendre moins euh, vos valoirs. Mm. Auch, auch zu sagen ist, dass äh, das wichtigste Instrument der staatlichen Nachfrageschaffung äh, immer die Rüstungsindustrie war im Keynesianismus. Und so Keynesianismus, der Moyen principal pour augmenter la demande, c'était, äh, c'était surtout principalement dans la, la, l'industrie d'armement. Es ist nicht so, dass man da in Bildung und schöne Sachen investiert hat. Aber es ist nicht so, dass man da investiert in Formation und andere Dinge investiert Und ähm, Ja, also Lenin hätte das wahrscheinlich als Staatskapitalismus bezeichnet. Das ist irgendwie, dass die, die Rolle des Staates äh, in der Wirtschaft ähm, ist, es Phänomen, ist ein Phänomen, das sich in Kriegszeiten entwickelt hat. Und Lenin hatte den Begriff des Staatskapitalismus ähm, in, in, in der Zeit des Ersten Weltkriegs entwickelt. Mhm. Lenin hat probablement designé den Keynesianismus als ein Kapitalismus d'État. Und wenn wir auch sehen, dass der Keynesianismus hat pris son emploi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ouais, bon, et Lenin, il a même... Et Lénine, il a en même temps développé le, son concept de capitalisme d'État durant la Première Guerre mondiale. Lénine, c'est peut-être aussi une Zweite Weltkrieg réalité, so dans les USA, il y avait 47,9% des Bruttoinlandsprodukts par Staatsausgabe. Et effectivement, aux États-Unis, durant la Deuxième Guerre mondiale, 47,9% du PIB étaient des dépenses publiques, qui provenaient des dépenses publiques. Und ähm, eben nach, nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Kriegswirtschaft eher wieder rückgängig gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA das einfach weitergeführt. Et pendant qu'après la Première Guerre mondiale, euh, le, le secteur de l'armement était de nouveau dégonflé ou 
niveau du plus petit. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont juste maintenu un secteur gonflé d'armée. Und eben das, was wir, unter, in, in, oder was in, nicht wir, aber was in der Linken auf das Keynesianismus verstanden wird, diese Idee von, 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 von der Ankurbelung der Konjunktur durch, durch uh, den Massenkonsum. Hat mit Keynes eigentlich nicht viel zu tun, sondern ist uh, eine andere Theorie, die, die der Unterkonsumtionismus. Und äh, eben eine solche Politik, äh, die, die dieser, die dieser äh, Unterkonsumtionismus vorschlägt, das heißt eine Politik der Steigerung der Sozialausgaben, der Löhne zur Ankurbelung der Wirtschaft, hat es eigentlich in der Praxis äußerst sehr viel gegeben. Eine Politik, die in der Und das war meistens eine Politik, die aus einer revolutionären Krise heraus äh, entstand. Und sofort auf den erbitterten Widerstand der Unternehmerinnen stoß. Und äh, die haben direkt rencontrer la résistance Und Beispiele dafür ist zum Beispiel die Volksfrontregierung in Frankreich, von Populaire France. Mitterrand in den 80ern, Chavez in Venezuela. Und die Folgen davon sind Fabrikschließungen, also absichtliche Fabrikschließungen, Abfluss des Kapitals, Investitionsstreiks, ähm, Sabotage und so weiter oder massive Preissteigerungen. Genau, durch die Bourgeoisie oder um, die, um, die, um das System zu destabilisieren. Und es gibt eigentlich ähm, kein kein historisches Beispiel, wo in einem kapitalistischen Land eine Erhöhung des Massenkonsums äh, ähm, als, als Maßnahme gegen eine Rezession wirklich äh, umgesetzt wurde. Es gibt kein Beispiel historisch, wo eine Augmentation der Konsumation der Masse auf die Kombat der Krise und die Reaktion und zur Ankunftung der Konjunktur geführt hat. Und wo wäre die Reaktion auf die Kombat? Ja, das war mich jetzt dann weg. Dün, dün, dün. Wie viel Zeit haben wir? Fertig, danke. Ja, nein, ich bin jetzt gerade fertig. Das ist ja schon ein Problem. Ja, dann ja, die Frage ist, was kommt jetzt nicht mehr? Genau, sondern im, im, im Keynesianismus ist eigentlich die einzige Zeit, wo es wirklich zu ähm, Erhöhungen des äh, Lebensstandards gekommen ist, wo die Löhne gestiegen sind, wo die Sozialausgaben gestiegen sind, eigentlich immer eine Zeit äh, des Booms, wo die Profite noch höher gestiegen, noch schneller gestiegen sind. Also die Periode, wo es eine Augmentation des Niveaus de vie, äh, ist das auch immer mit der Situation des Booms. Dass sich in, in der Sozialpartnerschaft sozusagen manifestiert hat, dass äh, ein Teil des Buchens an die Arbeiterschaft abgegeben wurde. Das manifestiert in der Partner der Partnerschaft sozial, aber auch in Part du Gatto wurde distribuiert. Ähm, eben, wenn, wenn man so eine, eine radikale Unterteilungspolitik ähm, im, im, im unterkonzentionistischen Sinn umzusetzen versucht ähm, und das Kapital dagegen zu rebellieren beginnt, gibt es eigentlich nur zwei Lösungen. Und wenn man versucht, eine Politik zu politique en suivant les théories de, de la subconsommation, et le capital commence à se rebeller quand cette politique est en fait que deux solutions, ou deux chemins à prendre. Entweder man geht weiter, fängt an Preiskontrollen, Verstaatlichung der Banken und der Industrie umzusetzen. Soit tu continues et tu commences à introduire des contrôles de prix et à nationaliser des banques et des secteurs d'économie. Oder man kehrt zurück zu einer unternehmerfreundlichen Politik. Ou tu reviens à une politique pro patronale. Das heißt, reformistische, reformistische Sozialpolitik in diesem Sinn, in diesem Maße, ist nicht stabil im Kapitalismus. Alors une politique sociale dans ce sens où il n'est pas possible ce réformisme, il n'est pas possible ce capitalisme. Et ce mythos du néolibéralisme, le néolibéralisme a toujours été considéré comme le retour du État de la société. Alors, le mythe du néolibéralisme, alors, euh, il y a un peu cette idée qui circule comme quoi le néolibéralisme signifiait le retrait de l'État de l'économie. En réalité, c'est un peu différent de ça, 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 c'est un
Mais la réalité, c'est un bien différent dans les années 80, le, la part publique dans l'économie est encore très élevée. Et c'est là que j'ai pas vraiment monté à ce niveau, et là que j'ai pas vraiment monté à ce niveau. Et là, en fait, au final, pas vraiment, pas réellement, n'a pas réellement baissé sous le niveau de la prière. Le budget déficit de l'Irak est encore plus élevé. Les déficits budgétaires atteignent même des niveaux. Euh, c'est toujours très important que le Staat euh, sur le niveau de Aber sein Engagement das manifestiert sich eher heute in der Privatwirtschaft. Mais son engagement se manifeste aujourd'hui plus fortement dans l'économie privée en elle-même. Subventionen, subventions, subventions, Förderung, Förderung, Finanzspritzen, Bankenrettung, eben all das Zeug, das das kennen wir ja alles. Subventionen, etc. Ebenfalls tiefe Zinsen, oder Privat, ça aussi une seule mesure. Und auch ähm, verdeckte Interventionen am Aktienmarkt. Des Interventionen cachées sur les marchés, des Interessen. Immobilienmarkt. Die Marche Immobilien. Um, äh, um, um, um <lacht> zu versuchen, dass das Platzen der Blasen weniger schlimm ausfällt. Pour rendre, pour essayer, en einer certain manière, rendre moins miscible l'éclatement de Bühne. Gleichzeitig ähm, muss durch, de, durch, das, ähm, durch das Aufbrechen der sozialen Stabilität verursacht durch den Neoliberalismus. Mais en même temps, l'éclatement de la stabilité sociale conséquent du néolibéralisme. Mussten die Staaten sowohl nach innen als auch nach außen massiv aufrüsten. Oblige les États à militariser massivement vers l'intérieur comme vers l'extérieur. Und so ist es kein Zufall, dass die Ausgaben für innere und äußere Sicherheit explodiert sind in der Zeit des Neoliberalismus. Et c'est ainsi que, bah, ou c'est pas, du coup, c'est pas un hasard que les dépenses pour la sécurité interne et externe ont véritablement explosé dans le, depuis. Et all dies unter der unter unter der Fahne oder unter der ja unter der Fahne des des Rückzugs des Staates aus der Wirtschaft. Tout tout ceci avec le derrière le drapeau du retrait de l'économie du politique de l'économie. Und so sind heute eben die Schuldenstände der USA, Deutschland, Japan absolut auf einem Punkt. Also Deutschland das ist nicht mehr so. Genau, dann äh, der, zweite, der zweite Mythos des Neoliberalismus ist der Freihandel. Und der zweite Mythos des Neoliberalismus ist der Libre-Echange. Ja, der Freihandel ist eine sehr einseitige Angelegenheit. Und der Libre-Echange ist eine Frage, die sehr einseitig ist. Okay. Äh, da gibt es äh, massive Subventionen, Agrarsubventionen. Weil der Libre-Echange ist sehr egal, die Subventionen sind massiv. Die EU und die USA haben... Äh, protektionistische Maßnahmen ergriffen. Die Etats-Unis und l'Union Europäen haben in primär Mesur protektionist. Auch vor allem im Agrarsektor. Und es ist auch haben sich eben zwischen den Industrieländern haben sich in den letzten Jahren starke Blockbildungen gebildet. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une sorte de formation de blocs entre les pays industriels. Et donc, même de cette néolibérale, néolibérale politique, ça a été plus verschärft que aufgelöst. Et la politique néolibérale a de fait plutôt renforcé cette tendance de formation de blocs et pas l'empêcher. Ça s'est aussi dans la crise, naturellement, encore plus verschärft. Ce qui s'est renforcé davantage dans la crise. Genau, und es werden, äh, es werden äh, Zollmaßnahmen gegeneinander in diesen Zollunionen und so weiter getroffen, um sich gegenseitig äh, eins auszuwischen. Und in diesen Unionen die Douanières, die Mesuren oder die Augmentation der Douanières d'un Block contre une Union contre une autre sont, sont prises pour ce. Voilà. Spekulationsattacken auf andere Währungen. Des Attacks spekulativ sur d'autres Monnaies. Also sind wir eigentlich in einem Handelskrieg, wie es in der Zwischenkriegszeit nicht mehr gegeben hat. Et en fait, voilà, on se trouve dans une situation de guerre commerciale et économique inconnue depuis l'entre-deux-guerres. Und das zeigt eben eben, dass, die, dass, die, dass der Neoliberalismus nicht das hält, was er verspricht. Es ist so oft für den Neoliberalismus, dass er das wirklich promet. Genauso wenig wie der Keynesianismus. Eben, wenn sie eigentlich die zwei Seiten derselben Medaille sind, nämlich einer, einer kapitalistischen Wirtschaftspolitik. Und deshalb sollte für uns auch nicht ähm, 
die Wiederherstellung des Keynesianismus oder Fix- und Wechselkurse oder irgend sowas äh, das Ziel sein. Das ist sogar von uns, jetzt ist das ist ein bisschen weit mit dem Typ, der wir schon mit Keynesianismus und dem Typ, der schon fix ist. Und was heute notwendig ist, ist ein direkter Angriff auf die äh, Profitlogik und äh, ihre Ersetzung durch die Produktion für die Bedürfnisse der Menschen. Et nous nous attaquer directement à la logique du profit et à remplacer par une production en fonction des besoins de l'humain. Et wie ich hoffe, dass ich euch erklärt habe, ist es nicht möglich im Kapitalismus. Et quand j'espère que vous auriez, que j'aurai réussi à vous expliquer, ceci n'est pas possible sur le capitalisme. Donc nous müssen die grossen banken und unternehmen verstaatlichen. Mais il faut nationaliser les grandes banques et entreprises. Unter démocratische Kontrolle stellen. Mais les mettre sous contrôle démocratique. Nur so können wir eben diese, diese ganzen Mechanismen der Krisen unter Kontrolle bringen und ein für alle Mal aus der Welt verbannen. <lacht>